So welcome back to another mod review and our mod for today is the Inokin Scepter Pod Mod, the MTL RDL device. So, pinagmamalaki nala dito is no leaks daw, no moist, kahit onte wala. So, kahit iwan mo siya ng 2 to 3 days, balikan nyo man, iwan nyo ng juice, is wala siyang leaks. Yan. So, nakalagay rin sa marketing nila with the tagline, Flavor Rules. Ayan. Which they explain na itong pod daw is very flavorful. Yung coils nila, uh, it releases a lot of flavors. Yan. So, very enjoyable vaping experience sa mga flavor vapors dyan, sa mga mahilig malasa talaga yung juice nila. Importante na yun ngayon eh. <laughs> New normal. Yan. Para ma-check nyo lagi kung may panglasa pa ba, ba kayo. So, mga ibang quick specs dito is MTL and RDL siyang pod. So, ang MTL na coil na gagamitin nyo dito is yung 1.2 ohm na coil na nakalagay na siya dito, included na siya. And yung isa naman is RDL, restricted direct to lung na coil is yung 0.5 ohm Yun yung mas malaki and more on free base yun para yun sa mga gusto ng direct lang. And ergonomic drip, drip tip design, ayun, flat siya. And adjustable airflow kung gusto nyo, MTL mode or RDL mode. Also, built-in battery na siya, 1400 mAh. Estimated use time ng nitong battery before malobat daw is 2 to 3 days yun, with moderate use sa mga chain vaping of course is malobat talag sya yan it, would, it will also depend din sa kung anong coil ang gamit nyo at anong wattage mode ang gagamitin nyo kung normal lang or boost mode yan explain ko yan mamaya so yan bagong lahat uh, may pink version din pala to Ayan, pinadala nila. The black and the pink. His and hers. Yan. Yun. Kung nag-vape lang yung girlfriend ko, baka kinuha niya na to. Yan. So, tayo lang. Tayo lang yung nag-vape. Kaya, swerte tayo. Yan. Big shout out and big thanks to Inukin Philippines and to Sir Sherwin Chua for sending me this device to review on my channel. Yan. So, thank you sa pagpansin ng maliit kong channel and I hope na lumaki pa tayo and umaba pa ang ating relationship. Also, may, pinalad, may pinadala din na Inukin Iris 2 MTL tank. Ayan. Which we will review in another video. Ayan. So, tatabi muna natin to. Abangan nyo. I-build at itatry natin to. So, Without anything else, let's open this up and start vaping. So ayun, nabuksan na natin ang ating dalawa inigin scepter, the pink and black. Ayun. So ito yung black. Ayun, so ang ganda ng build quality niya talaga. Medyo mabigat kasi yung gamit niyang materials is very premium feeling. Ayun. Medyo fingerprint magnet yung likod niya, pero okay lang. And yung baba niya naman, yung other half niya is matte black. Ayun. Kita niya. Matte black, chrome, and glossy. Ayan. Sa pink naman, tignan natin, closer look. Yung pink for me is med mas maganda, mas tip yung pink. Ayan. Dahil may parang green siya dyan sa harap. And dito naman sa baba is matte pink. 
ating likod ng inyong kabila so yun yung black yung kabila niya is yung mga kasabay na accessories your warning and safety booklet yan your inconceptor user manual with the other colors yan malaki-laki siya your micro USB charger and yun yung ilaman and then of course yung isa pang coil na 0.5 ayan makikita nyo sobrang liit lang siya ayan so gagamitin natin mamaya is yung 1.2 ohm na MTL coil ayan So, konting history lang sa Inokin. Inokin was founded in 2011. It set its goal of combining innovation, design, and the highest standards of quality to keep us vapor satisfied and, syempre, more importantly, safe. Inokin has grown to be a world leader in innovative vape and e-sig tech and is sold in more than 10,000 vape shops. So, worldwide yan. So, ang laki talaga ng Inokin na brand. So, how big is Inokin? Inokin operates a 10,000 square meter na factory sa Shenzhen, China. Shenzhen is the technology capital of China. So, gano'n ba kalaki ang 10,000 square meter? So, it's as big as a rugby field. Ayan, gano'n kalaki yung factory nila sa Shenzhen. So, before we talk about the other features of the scepter, let's take a closer look at this device. That was our close-up look at the Inokin Scepter Pod Mod MTL RDL device. So yun, let's talk about more about this device. So build quality, very premium feel siya. Sobrang ganda ng build quality niya kung mahawakan niya to sa personal. Ang ganda talaga. Yung bigat niya is very premium feel. For But budget price siya. Ang uh, estimated cost nitong SRP is... 1.2 to 1.3 K. So, yung pod niya, makita nyo, easy fill design siya. Kita nyo yung juice nyo kung anong level na. Ayan. So, yung pod niya is also magnetic na rin. Ayan. Malakas yung magnet niya. Makita nyo. Ayan. So, hindi talaga siya mahulog. So, it also features auto draw or kung gusto mo, button firing ka. Ayan. The pod also holds 3 ml of juice. Ayan. So, mandabindabin na rin. Kung makikita nyo nakasalpak na dyan yung 1.2 ohm na coil. And, yung airflow niya ito. Kung gusto nyo MTL mode or switch nyo lang siya to RDL mode. So, MTL din to na coil na nakalagay. So, magawin ko siyang MTL airflow. Ayan. So, base na rin yun sa inyo kung anong gusto nyo airflow type. And, dito. And also, boom, 2 to 3 days testing natin yun. Um, gagamitin ko siya na boost mode. Ang boost mode is ito, yung second LED. Purple siya. Pag green naman is yung standard mode lang. Sa MTL naman, yung 0.5 ohm is green is 18 watts and purple naman is 20 watts sa RDL naman is yung green is 9 watts and purple is 10 watts Ayan. kung makikita nyo may puti dyan sa loob LED yan para makita nyo iilawan nyo yung pod nyo para mas madali tayo mag fill and makita nyo yung juice level nyo din Ayan. so maganda sya talaga design nya pinag isipan talaga kung makikita nyo dito, easy fill din siya. Ayan yung fill port niya. So, pag tinanggal nyo yan, is 
iilaw yung LED sa loob. It's naka-boosted mode siya. Ayun. Ayun yung LED, LED sa loob. Makikita niyo yung juice level niya sa loob. Ayan. So, naka-purple mode siya. So, 1, 2, 3, 4, 5. Okay siya. Then, hold nyo. Ayan. Para mag-switch kayo to standard mode. Plus 1, 2, 3, 4, 5. Okay na siya ulit. Ayan. So, green. Ang kita nyo na flash yung green is full, fully charged pa siya. Ang ba akong sunod yung coil sa loob? Ayan. Fully charged pa siya. May LED siya sa loob. Ayan. makikita nyo yung alam na juice nyo and kung makikita nyo dito sa gilid is micro USB charger Ayan. so sayang hindi pa naging type C nandun na sana tayo type C na sana kasi most of us are using type C already and mas madali sa atin mag charge if type C na hindi na tayo magdadala ng other cords na micro USB pa so, so sana naging type C na lang pero it's still a good device and also, maraming colors na pagpipilian. Kung makita nyo dito, ayan. Yan yung mga colors na available. And also, sa mga gusto ng in-depth talaga. Ito ang technical specifications nya. Ayan. So, without anything else, uh, let's choose this up and start baking. Ayan. So, ito yung pod nya. Kung makikita nyo, may nakalagay dyan na lock tapos unlock. Kung makikita nyo dito is unlock is kailangan nyo siyang i-twist pa dito itong buong ano so very innovative talaga siya pag tinis nyo, yan, makakita nyo then, pull nyo lang ayan, ito yung coil nyo sobrang dali palitan kasi nandito nga siya sa loob uh, ano lang siya, screw type lang siya ayan, so, makakita nyo ayan so screw na siya natin ulit ang kit ng coil no, maliit Kung makikita nyo dito may line na minimum, ayan. So, according to Inokin, kung below na dyan yung juice mo is kailangan mo na mag-fill. Also, to prevent na masunog yung coil mo agad. Ayan. So, kung makikita nyo na below na dyan dito sa minimum line, is mag-refill na kayo ng juice. Ayan. Para di masunog agad. Sayang, di ba? Ayan. So, para malak siya, lock nyo lang ulit. Ayan, ganyan. Let's fill this up with juice. Flavory black currant. Ayan. So, makikita nyo, yung juice level natin is ito nandito. Maganda rin dito is kahit puno yung puno ng juice yung pod nyo is pwede nyo tanggalin siya. Ayan. Makikita nyo. Ayan. May juice pa siya sa loob. Pwede kayo mag-change ng coil kahit na may juice sa loob. Unlike other pods na kailangan nyo itapon yung juice nyo bago kayo magpalit ng coil kasi nga maula siya. Ito, natatanggal nyo yung buong coil na hindi kailangan itapon yung juice nyo. Ayan. So lock na natin. Ayan, sa pod. Ayan. Kung makikita nyo, green yung light. Green is above 50% and yung ano naman, blue is 10 to 50% and yung red is 10% na lang. Ayan. So, yun yung battery indication nyo. Itong pinakamalayong LED. Ayan. Yun yung battery indication nyo. So, off ko muna siya. 1, 2, 3. 3 clicks para off and on pala. Yan. So, hold nyo. Tapos, pili kayo. Yan, green. Then, release. Para makapili ko anong mode kayo. Standard or boost mode. So, lagyan na natin yan. So, let's uh, go and tape it. very flavorful siya. Unang ano ko pa lang, unang hipa ko pa lang is nalasahan ko na yung flavor. And mabilis siya din mag-absorb. Mapapansin nyo na nakilang hipak na rin ako pero 
very saturated pa rin siya. Kasi kung maliit ang coil mo, uh, madali siya mag-dry kasi maliit na yung cotton. So dito, wala namang problems. Wala naman akong burnt taste. Ayan. Scepter. Ayan. Ayan yung makita niyong ilaw sa loob. Magatanggalin niyo. Ayan. Also, may auto draw mode din siya. Try natin yan. Ayan. Very nice. As for the flavor, ano naman, blackcurrant. Masarap siya. Uh, expected sa flavor juices, sabi nga sa akin. Blackcurrant. Uh, Ilig talaga ako sa mga fruity flavors. Sorry, walang pastry review ngayon. Kasi puro tayo fruity. Ayan. Wala rin akong salt nick, so di natin natin sa salt nick itong pod. Ang mga juice kayo, puro free base. Ayan. So overall, very solid siyang pod mod. Uh, hindi ka magsisisi dito. Uh, all all in one na talaga siya, no leaks, no moist. Titingnan niyo nga ayun sa loob. Basta always make sure na nakalakto nang maayos and wala kayong maramdaman na leak or moist. Ba. As for the flavor juice, masarap siya. Uh, yung black currant niya talaga, sarap na flavor niya. Ito na yung favorite kong flavor sa kanila, flavor. So, kung nagustuhan niyo tong review, please like and subscribe and also hit that bell icon para notified tayo sa next upload natin and sa upcoming giveaway natin and also sa darating din na review and build natin sa Inikin Aris 2 MTLRTA Ayan. so also make sure to follow and like our IG Instagram and our Facebook page Ayan. so vape safe, vape responsibly stay safe and until the next one.